Руслан Фатихов спрашивает. Ассаламу алейкум. Стоит ли изучать Коран в оригинале на арабском языке? Будет ли это более продуктивно для получения истинных знаний об истине? Перевода полноценного сейчас нет, как я понимаю. Алейкум ассалам. Руслан Фатихов. На... На первый раз достаточно прочитать от начала до конца перевод, любой перевод, любого автора. И станет ясно, главные идеи, главные идеи Хурана, к чему призывает через повторы, через э, подчеркивания, через э, выведение на передний план. И так станет понятно. Даже любой перевод, если брать, но если говорить о русских переводах, тот же Крачковский, или тот же Саблуков, или Кулиев, или Абу Адель, или Порохова, и другие, можно читать. Достаточно любой перевод взять и прочитать, то... Понятно, чему Аллах призывает. Как может быть непонятно, скажем, не убивай, а делай добро своим родителям, ближайшим, или же живите с женщинами во благе, соблюдайте справедливость, не причиняйте зла. Это универсальные Понятия, которые Аллах требует от нас и за которые мы будем отвечать. А разница в переводах не, не меняют смысла Хурана. Где-то сказано, например, пришел, где-то сказано, прибыл. Да? Это одно и то же. Где-то сказано, например, остаток, тот же аят. Они спрашивают тебя, что э, из чего делать пожертвования. Сказано «Аль-Афуа». «Аль-Афуа» – это то, что превышает ваши потребности. Но сказать то, что превышает ваши потребности, как я, это будет слишком длинная фраза. А там же сказано только одно короткое слово «Аль-Афуа». Поэтому лучше а, переводчики пытаются дать одним словом. В прошлой беседе мы, я приводил два варианта перевода Абу Аделя и Кулиева. Один из них перевел как эм, остаток или как там был другой. То есть оба варианта правильные. Просто это синонимический ряд такой. Где-то сказано остаток, где-то сказано излишек. И то, и то правильно. Можно сказать то, что превышает твои потребности. Можно сказать остаток, можно сказать излишек. Если, если не ошибаюсь, там излишек. В общем, оба варианта правильные. Для того, чтобы изуч... понять и осмыслить то, что Аллах от нас требует, от людей, годится любой перевод. Но если кто хочет углубиться в семантику, в этимологию, в стилистику, в лексические нюансы, то это уже филологическая работа. То это не для всего, всех полторы миллиардов мусульман. Что человек должен делать в этой жизни, Аллах там дает ясно, Понятно и отчетливо. Понимание а это 32, суры 7. Сейчас, минутку. Я открою. Run онлайн. 32, суры 7. Кул. Мен харра мазинет Аллахи, лати ахраджа ли айбадихи, ваттайибати мина ризк. Кул. Это 
كذلك نفصل آيات لقوم يعلمون مشركي أبيبليالي حلالا и харам, харамом, то есть по, по, позволяли, дозволяли и запрещали от своей колокольни, как говорится. Аллах не запрещал, а они вышли и говорят, это запретное. И везде по всему Хурану а, Аллах призывает не слушаться их. Везде отрицает Аллах. Не говорите от, об Аллахе того, что сами не знаете. Вот в этой же суре, в следующем аяте. Угу. Аллах запретил вам говорить о Аллахе то, что сами не знаете. А мушики говорили, это харам, вот это есть нельзя. Вот это есть нельзя. Вот это есть нельзя. Вот это есть нельзя. Почему нельзя? Потому что харам. Кто сделал харам? Аллах сделал харам. Почему? Потому что если запр... будешь запрещать, люди, если не будут этого есть, что это им даст? Вы не задумывались? Это увеличит бедность. Это увеличит их власть над людьми. И так далее, и тому подобное. Тут говорится, кул, 32, да, кул, скажи, мэн, кто же харрама запретил? Зинат Аллахи. Зинат, то, что Аллах создал красивыми. Это имеется в виду рызг. Аллати ахразили айбадихи ваттайбати меня рызг. То, что Аллах вывел для своих рабов и э, того пропитания, которые Аллах вывел как чистыми. Кул, скажи, хия, это все, лилядина аману филхаяти дунья. Это все для верующих, уверовавших в этом, ми, в этом мире, хали сатан яумал кьяма. А в судный день, а в будущей жизни будет только им. То есть неверующим там не будет этих рызгов. Вот так мы эм, разъясняем свои знамения для э, людей, знающих. Если где-то сказано, они не знающие, то знаете, что это мышрики. Для людей, знающих, то это значит а, противоположность мышриков. Так, пойдем дальше. Если совершать намаз по хадисам, то будет ли это противоречить Курану? Никто не совершает намаз по хадисам. Потому что нет ни одного хадиса, который учит, показывает от начала до конца, как читать намаз. Нету такого хадиса. Намаз люди читали до хадисов. Хадис, если самый достоверный, так называемый самый достоверный хадис, написан в третьем веке по хиджри. А как люди читали до этого, два с половиной века, как читали без хадисов? Это знаете, на, на что похоже? Вот скажем, есть словарь русского языка. Ну, возьмем, например, Владимир Ильич Даль. А, или словарь Ожегова. Ну, это толковые словари русского языка. Вот. Они, собиратели, они собрали слова и дали определение. Вот по этим словарям можно понять определение а, русских слов. А когда их не было, вот этих словарей, русские люди каждый день говорили, пользовались этими, словари, этими словами. И точно так же хадисы. Люди и без хадисов читали, совершали намаз. Потому что намаз – это то же самое, что язык народа. 
как мы э, учимся говорить дома, мать наша учит вот это, вот это, вот это, вот так-то, потом улица, потом школа, потом мы сами что-то, сами самостоятельно учим и изучаем. И вот так вот у нас накапливается знание. Намаз тоже э, люди учили своим детям, своим ученикам через каждодневную практику. Это несложные телодвижения. Вот я, например, когда у нас э, после перестройки начали там, строить мечети, люди стали ходить на намазы, у нас были, э, у нас были люди, пожилые люди, которые еще, еще в советские времена не оставляли намаз. Вот они нас, там, молодежь, один раз показали, но два-три раза. Где-то мы что-то не поняли, неправильно делали, но они там на, нас поправляли, и все. За один раз мы, я, я сам за один раз научился. Отом, отом это осень. Мир вам. Самый главный вопрос на сегодня. Как быть с месяцем Рамазан? Когда держать пост? Из последнего ви видео Кемали выходит, что Рамазан наступает 7 октября в этом году. И продолжение. Очень хотелось бы, что уважаемый Кемаль посвятил Рамадану свое исследование в ближайшее время и сделал на эту тему видео. Поддержите этот вопрос, пожалуйста. В прошлое видео я начал говорить, что пост Рамадан – это не календарная вещь. Это мой, мой вывод. Это не календарная вещь. Сура Бахара от начала до конца адресована Бен Исраил. Если кто серьезно интересуется этим вопросом, я могу дать ссылку. 40 аят. Вот там Аллах обращается к Бен Исраил. И там есть где-то 8 аятов. Помните благодеяние мои первое. Уверуйте в то, в то послание, которое я не спаслал, которое подтверждает то, что у вас. И И не скрывайте истину, будучи знающими, что это действительно истина. Почему истина? Потому что подтверждает все предыдущие послания. И Ахиму Салатову эту закету варкаума И сами следуйте тому, что у вас там в книгах, и держите это в чистоте. И подчинитесь вместе с теми, кто подчинился. А так муруна насабельберри. Неужели вы будете призывать других, а оставите самих себя? То есть призывать, следовать книгам Аллаха, уверовать в, един, в единого Бога, а вы сами этого не будете совершать. Восстаину без сабри вассалят. Иннаха ла кабиратан илля аля хашчаин. И так далее, так далее, до вахум ла юнсару. И тем, кому не будет дана помощь. Вот эта часть. Дальше, до конца этой суры, раскрывается по отдельности. Сразу после этого, сразу после Вахумля Юнсарун, начинается развернутое описание вот этих. Узгуру ниаматьяллати анамту алейкум. Помните мои благодеяния вам, о сыны Израилевы. И дальше перечисляется, какие благодеяния Аллах давал им. И дальше, ауфу би соблюдайте завет. То, что вы давали мне, я буду соблюдать то, что 
э, завет, то, что я давал вам, и так далее. И вот так вот и идет до кон концу суры. И к концу суры э, начинается отдел э, бир. Улейся бирра антуалу уджуакум кибля машрика вал магриби. Благость не в том, что вы поворачиваетесь к востоку или западу. То есть там идет вопрос кибли после кибли. А в том, что и дальше перечисляется уверовать, там перечисляется, во что именно надо уверовать. И дальше на практике помогать сиротам и так далее. И потом, потом самое, мы подходим уже к вопросу а, Саум Шахар Рамадан. Аллах говорит, мы испытаем вас пяти вещами. Из того, что из э, опасности. Из э, голода. Из потери имущества. Из жизни. И урожаев. Ну там плодов. Вот эти пять видов испытаний. Аллах потом говорит. Уабашир саберин. Обрадуй же тех, кто проявляет терпение. Аллядина ида асабату мусивату калу инна лиллахи ва инна илляхи раджиу. Те, которые, когда их достигает какая-либо а, участь, говорят, мы рабы Аллаха, мы ему принадлежим. Это так говорили рабы о своих хозяев. А, мы принадлежим Аллаху и к нему вернемся. Будем возвращены. И дальше Аллах учит, как выйти из этих видов испытаний. Что делать во время опасности, ну там, когда нападет на вас враг и так далее. Сражайтесь с ними, если они остановятся, вы тоже остановитесь. Общий смысл такой. Джо. Голод. Когда Аллах испытывает голодом, не тем, что оставляет тебя голодным и смотрит, ну, что ты видишь, теперь будешь делать. Такого испытания нет. Аллах дает пропитание вам, и у вас вокруг будут голодные. И испытание а, в том, что дадите голодным или нет. Кто даст, он прошел успешно. Кто не дал, он провалился. И вот так э, дальше идет уже Нахсаминаль Амуаль, Валь Анфус, Вассамарат. Кто потерял, у кого-то в семье кто-то умер. Что вы будете делать, как община по отношению к ним? Ну, там э, разделить имущество между э, наследниками справедливо. Если кто-то кого-то там убил, надо восстановить их э, права и так далее. Саум Шахар Рамадан подходит как раз к э, вопросу о э, об урожаях. Аллах испытывает урожаем. Теперь понятно, если связать с Сурой 68, где говорится о тех, которых Аллах испытал урожаем. Но там говорится, у них был сад, но это все равно, что изобилие, будь то сад или будь то а, земледелие. Аллах испытывает людей изобилием. И в этих же а, аэтах, начиная от 183 Суры Бахара. Там есть приказ. Кто а, имеет на это возможность, то пусть да, а, даст, а, накормит 
неимущего. Пусть накормит неимущего. Вот в этом и состоит сон. То есть, когда урожай собран, прежде чем оставить себе на следующий год и оставить на следующий посев, надо дать нуждающимся. Если дадите нуждающимся, то, значит, вы успешно прошли испытания. Это не, не зациклено на, именно вот на числах 7 октября или какого-то сентября, именно вот 27 э, Рамазана. Нет. Это связано именно с сезонами. Если э, месяцы кочуют по по не как это сказать Изме... по измененному календарю то саум держать невозможно можно только голодать но это будет только просто голодание кому-то полезное кому-то вредное но голодание но смысл саум саум когда человек сдерживает себя сдерживает именно в той ситуации, когда нужно сдерживать себя. То есть изобилие, когда у тебя годичный урожай, а вокруг голодные и неимущие, надо сдерживать себя от жадности. Надо четко различить вот это на следующий посев, вот это себе и своим работникам, и своей семье. Все это... Можно посчитать, сколько уйдет. И избыток давать нуждающимся. Это может быть у, у, у тех, кто занимается земледелием, там, сельским хозяйством, действительно осенью. А если кто а, собирает урожай два раза в год, то у них это будет два раза. А если кто, например, занимается... А, животноводство, то у них тоже иначе может быть. А кто, например, занимается торговлей, когда у, у торговли самый э, высокий доход, но это свои сезоны там. У нас, например, я когда-то занимался э, цветоводством это было в основном канун 8 марта и э, выпускных где там конец мая а так в другие времена это не, не был таким сезоном но там были другие какие-то праздники но в основном это было 8 марта и выпускные то есть у, у каждого вида деятельности есть свой пик доходов. Вот тогда э, нужно держать сау. Но э, в Куране Аллах дает именно шахр Рамадан. Шахр – это ярмарка. Это не, не месяц, календарный месяц. Шахр – это Рамазан. Э, это ярмарка. Бани Исраиль собирались в начале в начале года, то есть э -э в период весеннего равноденствия, вот так вот они отмечали начало Нового года. И с, э -э и через 6 месяцев, где-то где ну, в сентябре, в дни осеннего равноденствия, они из летних шатер переселялись в зимние, и они уже собирали урожай и закрывали свои запасы. И вот тогда они давали неимущим. Но Бани Исраиль было очень немного. Не как сейчас там 5-6 миллионов в Израиле. 
Это 12 колен, которые друг друга знают в лицо все. И вот так вот они делились. Если кто-то будет соблюдать сейчас, это не будет грех. Это все равно вы, вы поклоняетесь Аллаху. А если кто 7 сентября, то это тоже поклонение Аллаху в апреле или в сентябре. Вы все равно поклоняетесь тому же одному а, истинному Аллаху. Если вы будете поклоняться Аллаху, то в этом не будет никакого греха. Руслан Фатихов. Кемаль, вы в прошлом стриме отвечали по поводу хадиса о пяти столпах ислама, что в нем упоминание о справедливости и прочее. Но ведь в хадисе также говорится об имане, ихсане, и там это все присутствует. Там это не присутствует. Там нет, например, самого первого приказа икра. Или эм, я беру вот начало, от начала суры где Аллах что приказал. Вот в этой суре приказ Аллаха всего пять. Два раза эхра, эхра бисмурабби каллади халак, связанные с материальным сотворением. Эхра бисмурабби каллади, эхра вараббу каллакрам аллади аллам. То, что Аллах научил, то, что мы сегодня говорили, антология и пистемология. Отношение к материальному и отношение к нематериальному. Это должно быть э, с, в соответствии с, с, с первым сотворением. Да? И в, в конце, в последнем аяте этой же суры Аллах говорит «Ля тутэ, «Не подчиняйся ему». А в этих э, хадисах не говорится «Не подчиняйся кому именно». А, и знаете почему? Потому что в этих сурах говорится о мекканских главарях. Не подчиняться им. Вот 68 сура, о которых мы много сегодня говорили. Там тоже перечисляется Не подчиняйся тем, кто отрицает эту религию. А, а кто были отрицающие эту религию? Это те, которые вернули узурпировали власть обратно. У вас идет вахтари, делай сажда и приближайся. Что значит делать сажда? Полностью подчиниться тому, что приказано, и не поддаваться внешним влияниям. Вот это сажда. Вахтари, приближай то, что обещано, и сам приближайся к тому, к чему должно приближаться. То есть там несколько оттенков значения, приближаться к Аллаху, как приближаться к Аллаху, через материальное и через нематериальное, два направления, краат. Или же в той же 96-й суре Аллах обещал наказать э, главарей каферов. Мы будем очень э, строго наказать. Мы накажем очень строго их. То есть, как он будет наказывать, там есть одно условие. Пусть он призовет своих, свою поддержку. А мы призовем забания. Забания – это рабы, это обездоленные, это тот же Белял. Забани от слова забун, у кого нет вообще голоса, нет голоса в голосовании, нет голоса вообще в обществе. Они эм, вот их призовем, вот они объединятся, восстанут и свергнут мекканских мушериков. Если говорить о столпах ислама то хотя бы один из этих, эхра, эхра, материальное, нематериальное, не подчиняться а, отрицающим религию, полностью подчиняться тому, что Аллах приказал в первых двух, и приближаться самим Аллаху, и таким образом приближать плачевный конец каферов. Это совершенно другая формула в Хуране. 
В хадисах этого вообще нет. И хадисы придумала именно для того, чтобы закрыть вот эти вещи. Но что касается иман, эхсан, и там это все присутствует, конечно, если что-то правильное не говорить, люди не поверят в неправильное, смешанное там. Ибн Рушт, Аль-Зандаха, Ассаламу алейкум каму, алейкум ассалам. Акида сверхъестественных чудес очень крепко сидит, прямо неубиваемая штука. Да, это мы как раз и видим сегодня. В противном случае придется физику учить, а это очень сложно. Легче на диване, и мама послушает. Но он, видишь, это как раз э, слабость человека. Везде, где описывается человек, его сущность, э, алях, слабость. Когда надо э, двигать, э, шевелить мозгами, он этого не делает. Когда, точно так же, как когда надо выходить, защищать э, медину, они не выходят. Тут слабость интеллектуальная, там слабость э, другая. А когда надо давать нуждающимся, таким же арабам, таким же курайшитам, как они сами, они этого не делают. Везде проявляя, слабость берет вверх. Да, это плачевно. Легче девать на, на диване имама послушать. Имам точно такой же дает дозу э, э, в зависимости от клиента. От. А как же птица Удот, с которым общался Сулейман? Это тоже обычный человек, а не птица. Это обычный человек. От. Это обычный человек. Тайр в Хуране. Это посланцы. Это может быть агенты. Может быть, какие-то эмиссары, может быть, какие-то а, другие люди, но слово «пайр» означает «двигающийся в разные стороны». У Сулеймана Алейсара в окружении его были «насу», «джинну», «пайр». Нас – это простой народ. Нас – это простой народ. Ульджинну – это скрытые. Скрытые от простого народа. Но это, например, сегодня а, есть публичные личности. Публичные личности, скажем, тот же президент или другие. Да? Все, которые их знают на ли, а, в лицо. Есть его замы, его там свита, которых на улице увидишь, встретишь и не, не, не узнаешь, потому что первый раз видишь, они не публичные люди, скрытые от народа. Именно вот, вот в этом значении. А вот Пайр, который э, как птицы раз, раз, разлетаются по сторонам и собирают разведданные разведданные он не летал в я как-нибудь скажу где в где какой народ как назывался там есть нам это саба это племя саба которые называли э, Намль, сравнивали с э, муравьями, но, видимо, они были трудолюбивый народ. Э, там есть еще джин, язык которых вообще непонятен. Сулейман, алейхиссалам, был из э, Бани Исраиль, у них был э, семитский язык, арабы, там, э, аккады, сурианиты, все они близки из семитской группы, то же самое, что русский, белорусский, украинский, они поймут друг друга. А если перед русским поставишь китайца, то ни одно слово китайца непонятно. Так они называли персов, там, курдов, то есть не семитских, э не семитских говорящих, они называли джин, непонятно. 
То есть все, даже в суре Джин, 72 суре, там говорится, а, пришла группа к посланнику, послушала Коран, уверовала, вернулась в свое племя и там делают дават. В Тавсирах говорится, что пришли люди из племени или из местности Нусайбин. Нусайбины. Я встречался с человеком из, ну, это семья, из, из, с семьей именно из Нусайбин. Это граница, э, в Тур... это территория в Турции, граничащая с э, Сирией, там, Ирак, в общем, где курды живут. Язык, курдский язык, это э, близкий к фарси. Несколько, там, некоторая часть... Там арабские слова, некоторые части, это э, турецкие слова. Но в основном грамматика, структура, синтаксическое построение, э, это персидские. Мир вам, Кемаль, спасибо большое за вашу просветительскую работу. Э, мы разбросаны по разным странам и говорим на разных языках, как нам сохранить свою веру, как нам организовать свою уму. Благодарю за э, теплые слова о том, как нам сохранить свою веру. Мы ответственны только за самих себя. Ну, плюс еще за тех, за которых мы и, и, и так несем ответственность. Это наши дети, наши ближайшие и наши э, те люди, с которыми у нас постоянные контакты. А вот за, за них мы несем ответственность. Сохранить веру можно только тем, что отношения с ними у нас должны быть построены на основе куранических принципов. Вот тогда иман, вера у нас, иншалла, будет сохранена. Как нам организовать свою умму? Умма – это не полторы миллиарда человек. Умма – это э, община, которая знает все друг друга лично. Это костяк. Умма – это костяк. Умма от слова «амама» – то, что идет впереди. Аллах делает э, готовить модель в центре арабов в Мекке. Почему стремились а, открыть Мекку? Потому что все арабы собирались туда. Это, это был как это был как город, как бы столица. Столица. А, вести деятельность одно, а, скажем, в столице, там, в мегаполисах или где-нибудь там в деревне или хотя бы в периферии. Эффект мягко говоря, не один и тот же. Мекка была как бы в центре арабской жизни, поэтому они там показали это на примере своей жизни и дальше распространились по, по миру. Умма – это вот то же самое, что и община. Ума – это община. Соберитесь несколько человек. Чем меньше, тем качественнее будет. Сегодня эм, самое ценное – это индивидуальная деятельность. Собираться в джаматы или в какие-то тарихаты, там, собирать лайки или там, фолловеров – это не, не даст эффекта. Есть э, такая закономерность, чем меньше, тем лучше. Если по качеству и, и по, по цене, чем меньше, тем дороже и лучше. Э, куранизм как раз работает так. Мусульманин по Курану без сект, брат Кемал. Как правильно понять, кто такие ангелы? Это джинны или нет? Брат Рустам говорит, что это праведные джинны. Я тоже согласен с братом. 
Но если согласен с братом, то меня... А, спрашивают, я думаю, неуместно. Если я сейчас опять скажу что-нибудь, не совпадающее с а, братом Рустамом, он может сделать другое видео и еще раз затакфирить. В прошлый раз я отвечал на вопросы, где упоминалось имя брата Рустама. В тот же день, сразу по после моего видео, он выложил и объявил меня кафером и мунафихом. Правда, я не понял, кто именно кафер или мунафих, потому что это разные вещи. Кафер – это никогда уже а, не вернется, не придет к вере. А мунафих – у него есть шансы. Много мунафиков сделали тауба и стали искренними мусульманами. Но в любом случае, если кафер, если мунафик, то это надо открыто назвать именем. И самое главное, за это надо уметь отвечать. Но он там вышел, назвал кафера и мунафиков, тех, кто сделал какие-то видео, и линка он тоже не дает, то понятно, что с одной стороны боится отвечать за свои слова, а когда потянешь к ответственности, то там фактов нету. Нету линка на мое видео, нету моего имени. Но там такие общие слова, и аяты, собранные из разных сур, и вырванные из кон контекста, там эти аяты не имеют отношения ни к Рамазану, ни к посту, и ни к календарю вообще. А, но можно, можно, оказывается, их а, применять и проклинать, объявлять кафером и мунафихом. Я как-нибудь э, сделаю отдельное видео по этому вопросу, э, потому что я никогда ничего не забываю и никогда ничего без ответа не оставляю. Так что, Рустам, готовься. Э, э, так что это значит ангелы? Ангел – это термин из западной мифологии, там Купидон и так далее. В Куране нет такого понятия, как ангел. В Куране есть слово мелек. Мелек – это значит обладатели силы и мощи. Силы и мощи. Обладатель силы, обладатель мощи – это мелек. Мюльк, сегодня мы говорили, это богатство. Почему богатство называется мюльк? Потому что владелец его держит, за, за него держится. А, десна тоже называется мюльк. Из того же корня. Потому что они держат крепко корни зуб. А, и так далее. Так, в Хуране мюльк. А, везде, когда речь идет о об обладателях силы и мощи, говорится, мелек. Это мог, может быть обладатели политической власти. Это могут быть ученые, которые, которые имеют а, власть не политическая, а власть над умами людей. Это может быть а, животные, которые не, не, несут какую-то ношу. Тяжелую ношу. Это может быть воины, сильные воины. Это может быть сильный человек. Один пример я вам скажу. В Сурии Юсуф а, египетские женщины, когда увидели Юсуфа, говорят Малякун Карим. Малек это сильный мужчина. Карим, ему сила 
дана очень щедро. Щедро одаренный сильный мужчина. Вот так вот они оценивают не мекканские, а египетские женщины. Или же 89-й суре, сура Тульфаджир, Аллах говорит, когда придет твой Господь и Аль-Малек с рядами, это когда придут мусульманские войска рядами. Мусульманские войска, сахабы из Медины придут в Мекку. И так далее. То есть сегодня тоже называют, например, вооруженные силы или политические силы. Или это обобщенные те же самые люди. В Хуране нету таких вот мистических, мифолог... эзотерических каких-то разумных существ. Хуран не оперирует такими понятиями. Есть человек, человек. И его, его потенциалы, по-арабски это называется маляка, все из этого корня. То есть сила, мощь и потенциал, концентрация силы, мощи или потенциала, будь то материальная или нематериальная, в Уране называется малек. Когда-то э, персы переводили эти аяты на свой язык, они переводили как фариштах. Фариштах. По-арабски по мелек переводится на а, фарси как фариштах. Фариштах это, это буквальный, буквальный перевод слова мелек. Там тоже это а, имеет значение сильный. А нам, уже тюркоязычным народом, это перевели как Нечто эзотерическое, нечто потустороннее. То есть мелек – это имеющий э, силу и мощь. Аджай Гейл. Можно ли читать намаз на своем языке? Аллах понимает все языки. Аллах, он не араб. Если обращаться к нему не по-арабски, э, это не проблема. Мусульманин по Хурану без сект. Брат, э, брат Серик и его единомышленники говорят, что Адам не первый человек, и что были другие человекообразные существа. По Хурану Адам первый человек или были другие люди? Ну, э, сразу скажу, что в Хуране не сказано, что Адам – это первый человек. Этого достаточно, чтобы и, и, и считать, или не считать его первым человеком. Или были другие люди. Конечно, были другие люди. Аллах научил Адама именам. Зачем он и научил? Потому что а, возложил на него миссию. А пророки... А, без народа один единственный человек на земле, и, и он пророк. К нему он, к чем, кому он послан? Никому. Это же абсурд. Адам был избран Аллахом и а, был научен именам. Ну, в Хуране сказано именам, осьмя. А, сегодня это соответствует концептам. Бисмилляхи рахман рахим – это имена Аллаха, которые он, которым он научил. Это не его имена Аллаха, его сущности, а те имена, которые, которым он, он научил. Это то же самое, что, например, цена производителя вот этого телефона и цена оптовика и цена там, перекупщика. 
Это цена не, не, не самой фирмы, там, а цена, установленная производителем. Вот в этом, в этом разница. Мусульманин по Курану без сект. Когда Господь сказал твой управленцам, поистине я установлю на земле преемника, Исходя из значения термина «преемник», можно сделать вывод о том, что некие человекообразные существа. Почему человекообразные? Люди жили тогда. Как вид животного мира уже существовали. Да, люди уже существовали. Пророки посылаются к людям. Вот тогда логично, ага, вопрос о 7, 7 сентября. Вполне логично, сезон сбора э, урожая в Аравии обычно заканчивается в конце сентября, начало октября. Животноводы тоже осенью на зиму закалывают скот. Да, а вы правильно уловили. В Суре 2, аят 187, предписывает поститься всем мусульманам, а кто не может, то тем нужно накормить бедняков. Так, спасибо большое за разъяснение. А как мы узнаем, когда запретные месяцы? Спасибо. Запретные месяцы – это время как это называется случки у животных у верблюдов и у животных тоже есть времена вот тогда есть запрет на их ловлю чтобы не проливать кровь и тогда люди собираются на на духовное обновление, на духовное просвещение. Собираются в одно место и проводят учение, духовное обновление. Вот тогда уже ближе к Мекке начинается территория, где охота запрещена полностью. Эти запретные месяцы связаны с сезонами, с временами года. Если кто-то вам будет твердить, я не скажу кто-то, а прямо скажу, если Рустам Васипов будет вас призывать, что месяцы будут кочевать и запретные месяцы тоже будут кочевать, то ну, люди могут поверить, но животные этому не поверят. У них случка не, не, не будет кочевать по сезонах. Верблюды, э, думаю, затакфирят его самого. А... Следующее. Брат Атом, братья Серик и Альфа Раби говорят, что пост 10 дней. А... Аяма Маадудат. Означает считанные дни. Считанные в смысле можно сосчитать пальцами. Нам больше не говорят аям. Это так филологи, арабисты говорят. Сами подумайте. В одном месте говорится аяма маалудат. Считанные дни, то есть до 10. А в другом месте шахар. Кто из вас будет свидетелем вот этого шахра, пусть там полностью а, постится. Тогда возникает вопрос. В конце концов, сколько? 10 дней? Магдуда подразумевает 10 дней. А если шахр понимать как месяц, то получается намного больше. Где-то в три раза 29, там, 30 дней. Так, так сколько же держать? Проблема здесь в переводе слова шахар. 
Шахр переводит как месяц, календарный месяц. А шахр – это само, это само мероприятие, само, сам праздник, который длится не более 10 дней. Я склонен думать, что это хагга сукот у, у людей Писания. Хагга сукот длится не более 10 дней, там 7 или 8 дней. Но это э, более подходит 10 дней. Если пост – это не голодать, то как понять тогда сура 2, аят 187? Там говорится о том, что есть и пить только ночью можно. Но это и в других сурах тоже есть. Вот мы сегодня говорили о седьмой суре. Там тоже сказано. Ешьте, пейте. Кулю, ошраву. Я сейчас найду. Тридцать первый аят. Я бани Адам. О сыны Адама. Хузу зина таком айнда кулли масчит. Облекайтесь в свои украшения. Я читаю перевод, по-моему, Абу Адель. Облекайтесь в свои украшения при каждой мечети. И дальше. Вакулю ваша рабу, ешьте и пейте, валя ту срифу, и не излишествуйте, и нагуляю хаббл мусрифин, ибо он не любит тех, кто излишествует. Мечети. Да кто возьмет оттуда хуком, что в мечети надо а, облекаться в украшения? И там обязательно есть и пить. Никто же это не выводит на уровень фарда. Ешьте и пейте, это как бы угощайтесь. А вот вы говорите, вы скажете, вот скажем, гостям, да, угощайтесь. Или там англичане там говорят, help yourself. Это, такая, это, это такой эм, оборот. Это значит приватное время. В нем вы заняты тем, что э, распределяете, раздаете э, избыток среди нуждающихся, а в ночное время у вас приватное. Будьте как, будьте как дома. Вот. Будьте как дома. Ну и там и так все у себя дома, вернее, в палатках. То есть вот приватное время вы можете спокойно, кто-то один, если этикав, кто-то с семьей, а будьте спокойны приватное время. Кто же такой муравей? Муравей – это люди из племени себя. Есть ли реинкарнация по Корану? Реинкарнация, переселение душ, этого нету. Но материально человек умирает, его хоронят, его тело разлагается по... И дальше мы не знаем. Может, там через выходит его, его прах. Но это уже не человек. Это, и прах этот. Но а в судный день будет воскрешен именно вот та личность, а вот индивидуальная личность. Это знаете, на что похоже? Вот, например, этот компьютер. Компьютер, вы а, пользуетесь компьютером определенный срок. 
И когда уже, уже срок истекает, вы можете выбросить компьютер, но оставите себе жесткий диск со всеми там информациями. У человека его личность, его сущность, его «я» – это информация. Вот эта информация, как жесткий диск, как флешка, оставляется у Аллаха в архивах. И в судный день создается новое тело, и вот это э, досье с твоей жизнью, с твоей информацией вкладывается туда. И ты в новом теле чувствуешь себя тем, кем ты умирал. И помнишь все, что ты делал э, за свою жизнь, кто тебе что сделал за твою жизнь, на кого ты имеешь претензии, на кого ты имеешь права, кто там что сделал. Все будет в оперативной памяти оживлено заново. Но это не инкарнация, это не переселение душ. Это возвращение той же души э, в свое же тело. Михаил Быстров, как нам понять аят, где говорится об ангелах с двумя, с тремя и с четырьмя крыльями? У меня два вывода. Первое – это э, не ангелы, а расуль. Там сказано расуля. Расулу – это посланники, имеющие силу. Есть посланники, которых убили. Есть посланники, которые имели сил, силу политическую, там, военную. Тоже Дауд или Сулейман. Да? А их... У них рядом были помощники такие же сильные. Но там сказано кр крылья. Это можно сказать как правая рука. Или э -э правое крыло. У нас, например, в старых э -э достанах есть такие сцены, когда воин умирает, погибает на поле сражения. Там есть строки плача матери. Мать там плачет над телом уже погибшего сына и говорит, а, обрубили мои крылья и так далее. То есть крылья, то есть правая рука. Это то же самое, что а, Ибрагим Алейхиссалам в, в, в пожилом возрасте Аллах дал ему Исхаха, Якуба, Исмаила и так далее. Это одна, один вывод. Другой вывод связан с Мукатаат. После этой суры, это начало 35-й суры. После этой суры следует несколько сур с, с, с Мукатаат которая отличается от предыдущих мухатацур. И там, например, Ясин вал Коран ал Хаким, Сад вал Коран дзикр, Хамим вал Китаб ал Мубин и так далее, Каф вал Коран ал Мажид, Нун вал Калам вама Ястурун. Видите? До этого таких нет начинаний. Есть, например, алиф лам ра тилька аят. Или алиф лам мим ра тилька аят ул китаб. Алиф лам мим тилька аят ул китаб ул хаким и так далее. Но а, по, по своей структуре после этой 35 суры мукаттаат имеет абсолютно другую структуру. Ясин вал хуран ул хаким. Это название этих сур. То есть двоякие названия. Это объявление темы этой суры. 
Сад в Аль-Хуране здесь зикр. Там тоже две темы. Хамим две темы. Валькитабель мубин. Это уже третья тема. Или Коф одна тема. Валькуран аль мажид уже вторая тема. Нун валкалам вама ястуру. Это уже а, три, три темы. Это моя десятимесячная дочка пришла. Это три темы. Понимаете? Аллах отправляет, не спасает эти суры, которые рассматривают по две, по три и по четыре. По четыре темы. Но среди этих всех сур мы видели все суры максимум три. Но последнее отличается внутри этих сур. Везде везде ясен валхуран аль хаким Сад валхуран аль зикр Хаф валхуран аль маджид Нун После нун идет два. Я думаю, что нун имеет два значения. Нун имеет два значения. То есть, э, но у меня есть там э, расшифровка. Нун имеет два э, значения. И вот получается нун первое, нун второе. Валхалам, вама ястру. Вот так выходит четыре, э, четыре смысла в этой суре. Это второй вывод. Аджай Гейл. Что вы можете сказать про людей, которые чтением Корана выводят джинна из больных людей? Какие-то скрытые существа. Все-таки существуют же. Есть эм, болезни, Например, шизофрения или там разные, там, я не психиатр, я не разбираюсь в этих терминах. Есть психи психические отклонения, которые э под воздействием отступают. Э э но кур кур Кураном этого не, не вылечишь. Если бы Кураном можно было бы вылечить, то можно было бы до сегодняшнего дня за 1400 лет всех джиннов, если есть такие эзотерические разумные существа, называемые джинны, превратить в верующих и оставить в покое людей. Атом. Объясните, пожалуйста, как так кто тогда в Хуране Иблис? Что это за существо? Иблис – это люди. Собирательно Иблис от слова а, безнадежность, безнадежный. Первый раз слово Иблис встречаем а, в начале суры Бахара. А, вот эта часть, где говорится об Адаме, и шайтан. И там еще упоминается Иблис первый раз. Иблис – это те люди, которые, во-первых, сами потеряли всю надежду на Аллаха, на его милость и на что-то в судный день. Это с их стороны. И с другой стороны, нету никакой надежды, что они исправятся, что они уверуют. Инна ладина кафару сава он алейхим, а андартахум амлам тунзирхум ла юмину. Хатам Аллаху аля кулубихим. Аллах закрыл их сердца. Так что призывай, не призывай, делай им дава, предостерегай, напоминай, без разницы. Не уверуют, все. А дальше вот эти кафедры, безнадежно потерянные кафедры, где-то называются иблис, где-то называются 
шейтан. А когда еще дальше есть углубиться в эту разницу, когда же Иблис, когда же шейтан, то можно заметить, что Иблис, это те же самые каферы, упоминается в смысле отношения к Аллаху и его веры. А шайтаном они называются, когда речь идет об их эм, действиях по отношению к верующим. Когда они пытаются сбить с правильного пути, тогда они э, названы как шайтаны. А когда речь идет об их эм, отношении к Аллаху, то есть вертикальное и горизонтальное отношение вот в этом в вертикальном отношении они названы иблис в горизонтальном шейтан. Целовать черный камень – это ширк. Аллах говорит, что нельзя поклоняться каменным жертвенникам. Но если нельзя поклоняться каменным жертвенникам, то целовать и что-то э просить, и на что-то надеяться черного камня – и так понятно. Есть аят о том. Есть аят, где Джин говорит, что он не властен над людьми, а может только искушать. Да. Он говорит, я вас только призывал. Фастаджаб тумли. А вы приняли мой зов. Поэтому джин не может селяться в людей, а только искушать. Есть психические болезни, там, раздвоение личности, да? Но про шизофрению мы говорили. Так вы не отвечаете, когда наступят запретные месяцы. Время случки у верблюдов а, и время, я не знаю, как по-русски, размножение или кормление. В общем, репродуктивный период. Репродуктивный период у их популяции. А, убивать их нельзя. Охотиться на них нельзя, чтобы сохранить их... Эм, вот тогда это называется запрещено проливать кровь. По месяцам хиджи я не, могу, и не смогу назвать, потому что, я еще раз говорю, если месяцы в хиджи по нарушенному календарю будут кочевать, то запретные месяцы, месяцы, когда нельзя охотиться, на животных, потому что у них э, период кормления, назовем так, более-менее нейтрально, период кормления, то животный мир не будет кочевать со своим месяцем кормления. Они будут сезонно это все делать. Летом так летом, весной так весной. Это тоже доказывает, что месяцы хочешь не хочешь привязаны к сезону. Вы напомнили, брат, каким сыном хотел пожертвовать Ибрахим Алейсалам? В Коране нет аятов, что это Исмаил, но брат Шамиль с канала «Сквозь призму Корана» говорит, что Исмаил, а брат Аль-Фараби, что Исхак. Если Аллах открыто не назвал, то нам лучше не, не браться за эту тему. За эту тему лучше не браться. Но за себя я скажу, я бы лучше не, не входил.
Уважаемый Кима, кому тогда обращался Аллах, когда сказал ангелам и джинам, что хочет создать Адама? Если ангелы и джины – это люди, то для чего тогда Аллах создавал Адама? Это хороший вопрос. Кому тогда обращался Аллах? Аллах обращался к обладателям силы и мощи, потенциала. До этого, до 29 или 30 аята, где начинается, начинается часть Адама и Иблиса, упомянуты три категории людей. Три категории. Муттахи в начале, в самом начале суда. Муттахи, потом каферы и потом без конкретного названия, но мы, поним, ну, по, мы понимаем, что речь идет о мунафиках. То есть верующие каферы и лицемеры. Мунафики. А у всех у, у этих трех групп есть потенциальная возможность попасть в рай, но ну, это на том свете. У всех этих трех категорий людей есть, чем они владеют, то есть материально, из чего расходовать, давать, делать пожертвования и так далее. Материальные у них есть. Есть у них знания, нематериальная сила тоже есть. И когда им говорится «веруйте», то они отвечают, неужели как эти. Когда им говорится «не делайте нечестие на земле», они говорят «да нет, ну что, мы наоборот». Вот, это, вот этот диалог, вот этот спор дальше в... В аэтах с Адам и Иблис даны символически, как сценические действия, где просто, где просто Адам, Адам символизирует человека, собирательно пророков, которым дано знание от Аллаха. А другие две категории – каферы, да? Каферы там названы как эм, иблис. То есть ангелы. Видите, подмена терминов уже полностью разруш, разрушает все. Сказано ангелы, то это значит метафизические, какие-то эзотерические, крылатые летучие какие-то существа и еще невидимые. А на самом деле мы видим, что Малек, Маляйка – это имеющие силу, мощь, власть люди. И дальше от этого примера Адама и Блиса до конца Суры пророки приходят к людям, говорят, Аллах вам приказал то-то и то-то. А эти говорят, да как же так? Какую корову нам зарезать? Или при чем тут талут? Мы же более достойны, о чем ты говоришь? И так далее. То есть приходит посланник с сознанием, данным от Аллаха, и вокруг него люди, тоже на примере Таулута, да, Таулут Джалут, они не полностью могут понять, осознать э, смысл. И делайте то, что вам приказано, на примере Муса с... Э, с, 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 с тем, чтобы зарезать корову. И Аллах дал преимущество в 
как в материальном, так и в нематериальном смысле Талуту, чем другим. Там дается чуть больше разъяснения. То есть Адам – это собирательно пророки, которым дано знание от Аллаха. А его зауджи – это его сподвижники. А Иблис – это каферы, которые против всего этого божественного послания. И идет конфликт между ними от начала истории до судного дня. Для чего Аллах создавал Адама? Нет. Он не говорит, что он хочет создать Адама. Он говорит, «Инни джаэлун фил арди халифа». Я делаю, уже делаю на земле халифа. Халифа, что означает халифа? Халифа – это а, тот, которому дано первое знание, который чему-то научен. Знание, то есть информация. Второе. Амр. Ему поручено некое дело. Знание и дело. Аллах сначала дает знание и потом дает дело. Аль-Альму амр Вот когда кому дано знание и дело, приказ, вот он халифа. Это одно значение. Другое значение, которое э, в этом же слове есть оттенок значения, которые приходят один за другим. Собирательно это тоже подходит. Им всем пророкам дано знание и поручено дело. И сами они приходят один за другим. Сура Бахара как раз об этом и говорит. Мы не прекратили отправлять посланников после них. И в конце говорит об Иса. Иса – это последний пророк в, в цепочке Бани Исраиль. А в суре Али Имран говорится «Инна масала Иса» Камасали Адам. Пример Иса, то же самое, что и пример Адама. Тут мы можем заключить, раз Адам сравнивает, Иса сравнивается с Адамом, а мы уже знаем, что Иса – это последний пророк из Бани Исраиль, то значит Адам – это первый из всех пророков. Аджай Гейл. У меня сегодня после вашего рассуждения произошел взрыв мозга. Объясните, каков Аллах по вашему убеждению? Заранее благодарю за ответ. Я не знаю, каков Аллах. Я не могу а, сформулировать свое представление об Аллахе. Аллах описывает себя в Куране через свои действия. Он тот, который сотворил. Он тот, который дал вам жизнь. Он тот, который там, защитил вас от, от фараона, спас вас от фараона. Он тот, который сотворил вас в утробах матери и так далее. То есть, если сравнить с неким э, автором, да, писателем, мы постоянно читаем его книги или видим, если сравнить с художником, мы видим только его произведение, его самого не видим. Это о чем говорит? Важно действие, а не сам, о, само, эм, само сущность. И все имена Аллаха, Творец, э, дающий пропитание, э, помогающий, видящий, слышащий, принимающий мольбу и так далее. 
Все эти имена – это имена его действий по отношению к человеку. Оттуда мы тоже можем сделать себе вывод, что наша ценность как человека состоит ценность настолько, насколько мы хоть чем-то полезны людям. Но это уже этическая сторона. Я не могу э, признаться, объяснить, каков Аллах по моему убеждению. Мусульманин по Корану без сект. Брат, там Аллах не говорит, что создаст. Аллах говорит, что поставит наместника и так далее в этом аяте. А эти говорится и не джаиль. означает не одномоментное. Поставил там, инаугурация Адама на нет. Джаиль это процесс, который би... длится определенное время. Не один, не одномоментное. Инни джайлон фил арды халифа начинается от Адама. И второй раз, когда Аллах говорит джайл и халифа, мы встречаем в суре 38. Там Аллах говорит Дауду. Я Дауд. Инна джайлнака фил арды халифа. Поистине мы сделали тебя халифатан фил ард халифа на земле сколько прошло от адама до дауда сколько веков сколько столетий или сколько тысяч лет вот этот процесс аллах э, описывает одним словом джаиль Вы взяли ученика, очень способного, талантливого, и говорите, я выведу из него мастера. Вы его учите, готовите, и в один прекрасный день вы говорите, я тебе передал все, что я знаю, научил тебя всему, что я умею, вот теперь ты стал мастером. Сколько это прошло? Сколько это заняло времени? Ну, скажем, 5 лет, 10 лет. Вот это 10 лет вашей деятельности, а вы говорите, инниджай, я выведу, я сделаю его э, мастером. У нас, например, 11-12 лет учат в школе, и еще сколько-то э, лет, 4 или 5 в университетах, потом еще аспирантура и так далее. Вот этот процесс, когда человек становится доктором да, или ученым наук, доктором наук или ученым, вот этот процесс у него в жизни отдельно взятого человека занимает 20-25 лет. А в масштабах человечества, когда человек будет мыслить как автор всего творения и будет действовать в соответствии с законами творения, это не, не 5 лет и не 25 лет. Это намного дольше. Если действительно загробный мир Барзах и живет ли до судного дня душа там? Загробный мир, Барзах, это мы не ощущаем. Человек, когда умирает, у него все органы чувства прекращают свои функции. Человек ничего не слышит, ничего не, не чувствует и ничего не... У него нет даже чувства времени. Человек умер миллион лет назад, человек умер за день до судного дня будут воскрешены, и у них одинаковое чувство времени. Как будто вот вчера я 
даже не, не умер, как будто заснул, как будто заснул, вот проснулся. Кем является Святой Дух по Хурану? Дух Рохал Кудус, данный Иса Алейхиссалям, это связано с его э, даватом, его стиль давата, полное иносказание, полный метафор. Это с одной стороны, это по форме давата. А до этого пророки, вот, например, Муса Алейхиссалям, он принес 10 заповедей. Там что было? Не убей, не сладострастуй и так далее, и так далее. Четкие, прямоугольные приказы. 10 заповедей, все. А Иса Алейсалам принес давод, который раскрывает внутренние, внутренние смыслы этих аэтов. Он говорит, если правая рука тянет тебя к греху, если один член твоего тела тянет тебя к греху, лучше отрубить. То есть заставляет людей размышлять более глубокие смыслы этих этих э, приказов Аллаха. Но с этой стороны это дух, внутренний смысл. Кудус – это наивысший. Так, а там я понял вас, Камаль. Получается, Аллах, Аллах общался с разными типами мышления, сознания людей. Ангелы Джинны и Адам. Аллаху легко заменить один народ другим. Спасибо за ваше терпение. У вас есть книги по толкованию ваших рассуждений? Я, делю, я делюсь своими рассуждениями. У меня там телеграм-канале, но на узбекском. Я не знаю, вы понимаете, узбекский или нет. Начиная с 2019 -го года, да. С 19 -го года... И есть у меня на канале. Шамсуди Бибертов. Как может быть пророк Иса из Бану Израиль? А, потому что Мария была из Бану Израиль. Если он был рожден без отца, у него был отец. Пророк Иса подобен Адаму, у Адама тоже был отец. То есть их обоих Аллах создал без отцов. Если Иса подобен Адаму, а Адам это первый человек, то он не подобен Адаму, потому что у Иса есть мать. Все они обычные люди, и Адам... И Иса. Единственная разница, они были пророки. Пророки все люди. Из таких же людей, у которых есть отцы и матери. Внутри Бене Исраиль нету такого спора, был ли у него отец физически, или он как-то по-другому рожден. Все Бани Исраиль знают, что Мария была замужем за Иосифом. Там, столяр или там, я точно не вспомню сейчас. Но Иосиф, она была замужем за Иосифом. Но а, раввины отказались регистрировать их брак. Потому что по их мазгову а, девушка, отданная в храм, не имеет права на семью и тем более на детей. Она должна вести эм, затворническую жизнь, полностью отказаться от всего мирского и предаться э, мольбам и так далее. 
Вот после этого, когда родился Иисус, они тоже объявили его незаконным. То есть отец нет, нет у него отца, официально нету отца. Вот так вот начался вот этот, вот этот вопрос. А когда христианство распространилось по Ближнему Востоку, где до этого были разные верования, там манихейство и так далее, везде, там Асирис, везде фигурировали вот такие верования, будто девочка а, родила без, как, это, как там сказано, без отца. Непорочное зачатие. А вот я вспомнил. Вот они это все сделали микс. И получился вот такой концепт. Как будто Мария родила Иисуса без участия мужчины. Так не бывает. Аджай Гейл. Можете дать полное разъяснение по выполнению правильного намаза по Хурану? Сколько раз читает, читать в день, сколько ракатов совершать, в какое время и так далее. Аллах приказывает делать ему дуа. И не дает нам рамок, сколько раз, во сколько именно, сколько ракатов. Это все люди придумали, чтобы усложнить а, религию. Аллах говорит, делайте дуа и дает два требования, которые решают качество этого дуа. Хуфьятан ва тадаруа. Тайна про себя и в смирении. И все. Другого требования нету. Утром или вечером, или ночью, или один, или в джамате, или за рулем, или на работе. Без разницы. Аллах слышит всех, может принять у всех одновременно. В Ближнем Востоке делать дуа Аллаху или там, своим богам сопровождались отдельными ритуальными движениями будь то поясной поклон или земной поклон. И Бен Исраиль, и потом и арабы, хурейши, тоже продолжали так же. Потому что посланник Аллаха не отменил. Это было время, это, было, это были виды поклонения Аллаху, которые не противоречат отношению э, раба к своему Господу. Единственная разница, если это ты делаешь не Аллаху, а какому-то ложному божеству, то это будет ширк. А так, если поклоняться Аллаху, то э, пророк не вмешивается, и Аллах тоже не вмешивается. Если человек поклоняется Аллаху таким образом, то надо его оставить. То есть сегодняшний намаз э, – это вид дуа, который делали в том регионе, и который пророк не отменил. Люди делали и продолжают делать. Но время и ракаты – это люди, чтобы как-то урегулировать Сами подумайте, собираются люди в мечеть и говорят, намаз надо прочитать. Этот начал, другой пришел. Третий начал, четвертый закончил. Чтобы такого не было, была потребность как-то это упорядочить. Вот тогда сделали джаматом, и вот тогда это связали с реальным салатом. Реальный салат – это не ритуальный намаз, это изучение и обучение Хурану. Это все сделали в одно время, чтобы было удобней. В 
Всемирный потоп и так далее, это правда. Или это только для народа Нуха? Только для народа Нуха. Но это было такое событие, которое разнеслось как слух по всему миру, и у всех народов есть похожие, э, похожие истории в сознаниях. Как понять процесс изгнания из рая Адама и Евы на землю? А Евы нету в Куране. Евы. Изгнание из рая. Изгнание из рая – это не физическое изгнание. Вот там декабристов сослали куда-то в Сибир – это изгнание. Да? Или а, пророка Мухаммада изгнали из Мекки и всех верующих, они переселились в Медину. Нет. Изгнание – это когда человек... соблюдает законы, установленные Аллахом, и, и в один момент нарушает все его состояния, так блаженное состояние, праздничное настроение, да, если в, в, в современном праздничное настроение улетучилось. Потому что кто-то что-то нарушил. Это на это похоже. Это чисто психологическое. Это в отношении Адама и Аллаха. Джаннат, рай, в Куране описан как изобилие, защита от всего вредного извне. А Адам, когда нарушил завет с Аллахом, вот это всего лишился. Получается, что Куран не дает ответ о том, что когда конкретно наступят запретные месяцы. Надо понять одно. Куран не учит тому, что люди и так знают. Например, Мойте ваши лица, да? И так люди знают, как мыть лица. Или запретные месяцы. Там, в том регионе, люди э, и так знали, когда будет случка у верблюдов, когда будет вот этот репродуктивный период, или э, там, месяцы кормления, размножения и так далее. Но мы, скажем, городские, городские люди, которые верблюда живого вообще, может, только раз в зоопарке видели, мы с этим не соприкасаемся. Поэтому в нашей жизни это надо объяснять с, о, о, с начала. Есть запретные месяцы, вот эти животные, у них вот, вот эти месяцы, вот этот период, вот этот сезон, а у этих животных вот так. Поэтому Аллах не объясняет, не учит уже и так всем известные вещи. Мир всем, the beyonder, как вы понимаете, семь небес. Семь небес – это и семь небес. Семь небес – это когда а, солнце, луна и другие, другие планеты видные тогдашнему человечеству, например, Ближнему Востоку. Сама это то, что выше. Сегодня, например, эмиру Дубая говорят саму шейх, саму сама, то есть высочайшие. Семь небес – это семь а, высей.
Салам алейкум кому. Был вопрос от брата, кого хотел принести в жертву Ибрагим. У нас в Альфараби был диспут о первородстве, статье на ФБ. Так будет корректней. С уважением, Шамиль. Валейкум салам, Шамиль Аке. Um, да, я, я не могу конкретно сказать, кто именно. Исмаил или Исхак. Аджай Гейл. Я думаю, что пророк Иса не был вознесен на небеса, а умер естественной смертью на земле. Как вы думаете насчет вознесения Мираджа, пророка Мухаммада к Богу? Мирадж – это перев, перефра, перефраз, это пересказ э, раздела из Авесто. Там есть раздел Арда Вираф. Арда Вираф. Там как раз речь идет о, о вознесении через семь семь невест, там, раев и так далее. То есть полностью основана на Авеста. Не надо забывать, что Бухари по своему происхождению был из этих зарастриц. Его предки были зарастрицы. И фарси, и персы до сих пор соблюдают свои традиции, национальные традиции. Аллах создал Адама, следующий. Аллах создал Адама, тогда откуда у него отец? В Коране Мариям говорит, откуда у меня будет ребенок, если меня не касался мужчина. Ей ответил праведный раб Аллаха, это для Аллаха легко, он скажет и так далее. Так где тот вопрос, откуда у него отец? Пророки приходят к народам, к живущим людям, у которых возникли проблемы. Когда не возникает проблемы, пророки не приходят. Пророки приходят, когда есть необходимость вмешательства извне. Божественное вмешательство, чтобы как-то разрешить а, ситуацию. Если пророки приходят к людям, то пророки тоже такие же люди, у которых эм, есть родители. Так, Мариям говорит, откуда у меня быть, будет ребенок? Когда ей сообщили, когда она не была замужем, она была отдана в храм и думала, что всю жизнь она там проведет. Но ей сообщили, что а, она р, р, родит Мошех, Мессию, Масех. И для этого ее выдали замуж. Он скажет, будь и оно будет. Скажет, будь и оно будет, это то же самое, что один телефонный звонок. Или а, одна подпись, все, это дело решено. Это с, э, с, э, ссылка на силу и мощь, и на полномочия. Описываемые адские мучения в Куране, это говорится о реальном мучениях, или же это интерпретация к другому смыслу? Мучения в двух плоскостях. В мирской жизни это одно, а после воскрешения это... Реально и вечно.